Per un giovane eh, il lavoro è un grande problema, per una giovane donna è un problema ancora più grande. E, eh, che si fa? Ci si può preparare innanzitutto con una, una formazione professionale, Beatrice Letizia sta seguendo i corsi di imprendere di confartigianato e lo fa eh, con un mestiere molto particolare per una donna. Beh sì, diciamo che magari non è il classico lavoro che una donna sceglie di solito, però a me è sempre interessato molto come ambito quello della, della meccanica, quindi siccome quando ero più piccola avrei voluto fare itis meccanica a San Severino e non mi è stato permesso, quindi ho detto ok, mi prendo la mia rivincita e adesso faccio il corso di formazione e provo a diventare meccanico se ci riesco. Ecco, si trova a Macerata, all'officina Foglia in via Ghino Valenti, eh, Beatrice Letizia, eh, ecco, come sei arrivata a questa officina? La scelta tu eh, ti è stata indicata? No, L'ho scelta io perché avevo già diciamo, legato un po' con le persone che ci lavorano, quindi ne ho approfittato, ho chiesto e sono stata accettata e quindi mi hanno presa per fare lo stage qui. Tu hai anche un altro amore, una tua speranza anche lavorativa nel mondo dello sport, tant'è che hai frequentato scienze motore, come questi due lati, meccanica e sport, come puoi coniugarli? Per adesso ho deciso comunque di dare più importanza a questo corso qui perché sicuramente può avere molti più sbocchi professionali lavorativi e nel frattempo comunque continuo a fare sport e allenarmi in palestra quindi magari più in là se riesco a prendere il titolo di personal trainer mi piacerebbe molto e poi per l'università c'è sempre tempo per ricominciarla quindi dai speriamo. Ecco, qua nell'officina Foglia di che ti occupi in particolare? C'è qualche cosa che si segue per fare lo stage in modo particolare? Allora, in modo particolare no, nel senso che comunque essendo uno stage io osservo molto, anche perché non ho mai fatto questo lavoro, quindi fondamentalmente non posso mettere molto mano nelle cose, quindi guardo molto, osservo molto e chiedo molto perché sono proprio digiuna, quindi a parte alcune cose che magari ecco, sapevo, conoscevo perché mi ero informata, ma altre poi nel campo della pratica è molto più complicato. Qual è l'aspetto che ti incuriosisce di più? Eh, mi incuriosisce molto... Eh, il fatto di poter diciamo montare, smontare, non so, è una cosa che cioè, mi affascina molto, il fatto di poter rimettere in moto un qualcosa, quindi eh, mi affascina molto questa cosa qui. Pensi che questi corsi di imprendere il confartigianato siano utili? Sì, molto, anche per come sono strutturati, comunque hanno una parte pratica, una parte teorica, una parte di stage, noi facciamo 100 ore di stage, oltre alle 400 ore tra pratica e teoria, quindi anche per come appunto sono gli insegnanti, che sono persone molto valide, secondo me è un corso di formazione che veramente prepara molto, poi ovviamente nel campo appunto lavorativo sarà tutta un'altra cosa, nel senso che ci vuole tanta tanta esperienza in questo lavoro, da quello che ho visto è tutto molto complicato, cioè, ci sono molti cavilli, molte cose da conoscere, quindi ci sarà molto tempo per poter imparare tutto questo. Quindi a Beatrice e Letizia un grande in bocca al lupo per il futuro. Grazie mille. Cesare grazie. Foglia insieme ai figli Valentina e Lorenzo, titolari dell'officina in via Ghino Valenti a Macerata, eh, ospitano eh, Beatrice e Letizia per lo stage. Ecco, questi, questi ragazzi come Beatrice come devono comportarsi qua? Ma guarda, loro si comportano molto bene, Alessandro già faceva, già prima con il papà il meccanico, quindi è abbastanza infarinato. Beatrice è una new entry che comunque si sta comportando molto bene, ti posso dire che è molto bello vedere una ragazza appassionata come lei, che gli piace questo lavoro e che sinceramente sta crescendo giorno dopo giorno. Poi la cosa più bella è vedere questi giovani che in prospettiva futura tengono in piedi un po' il mondo dell'artigianato, i piccoli, i piccoli meccanici come siamo noi, che speriamo siano anche un futuro per loro.
e comunque Cesare Foglia eh, tramite i figli Valentina e Lorenzo insomma, è il futuro assicurato eh, ci cioè, si prova, non è facile oggi sappiamo benissimo che come tutte le piccole aziende si soffre un po' perché, per mille motivi però giustamente quando sta a livello familiare tutti la stessa caretta si va tutti allo stesso verso e quello è importantissimo è quello che ci aiuta ad andare avanti e a crescere